আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মেয়ে বাবুদের জন্য অ্যাপেল কাট কামিজ বা নিমা কীভাবে তৈরি করবেন তো আশা করছি আপনারা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন তাহলে আপনারা খুব সহজেই এই ড্রেসটা কীভাবে কাটিং এবং সেলাই করতে হবে সেটা শিখে নিতে পারবেন তো এখানে হচ্ছে আমি বেক্সি বয়েলের হাফ গোজ কাপড় নিয়েছি আর আপনারা চাইলে বাসায় আপনাদের বেবিদের যে ড্রেস থাকে সেই ড্রেসের একটা মাপ নিয়ে নিতে পারেন বডির মাপ থেকে ড্রেসের মাপটা নেওয়াটা বেশি ভালো তো এখানে হচ্ছে আমি এই ড্রেস অনুসারেই কাপড়টা কাটিং করব তো প্রথমে আমি কাপড়টাকে পুরো খুলে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি প্রথমে এইভাবে করে দুইটা ভাঁজ দিয়ে নিলাম ভাঁজ দিয়ে নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে আমি লং মাপটা দেখব তো এখানে লম্বা যতটুকু আছে আমি ততটুকু নিব তো এখানে প্রায় উনিশ ইঞ্চির মতো লম্বা আছে আমি পুরো নিয়ে নিব তারপর হচ্ছে সেলাই করার পরে যা থাকে সেটাই হচ্ছে মেন লম্বা তো এখানে হচ্ছে কাপড়টাকে এরপর আমি দুই বাস করার পর এরপর আবার চার বাস করে নিলাম চার বাস করে নিয়েছি এটা হচ্ছে ভাঁজ পাস আর এটা হচ্ছে খোলা অংশ এখন আমি সুন্দরভাবে ভাঁজ করে বসিয়ে নিয়েছি এরপর হচ্ছে আমি এখানে আবারও মাপ দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের লং কিন্তু আমি টোটাল উনিশ নিয়েছি সেলাই করার পর আমার এখানে সতেরো থেকে সাড়ে সতেরো ইঞ্চি থাকবে যেটা হচ্ছে দুই বছর এক থেকে দুই বছরের বাচ্চাদের জন্য এই মাপটা আপনারা নিয়ে নিতে পারেন এরপর আমি গলা এখানে চড়া হচ্ছে দুই ইঞ্চি নিয়েছি আর গলা লম্বাটা হচ্ছে আমি এখানে চার ইঞ্চি নিব আর ছোটো গলা হচ্ছে আমি তিন ইঞ্চি নিব তো প্রথমে চার ইঞ্চি লম্বা আমি একটা দাগ দিয়ে নিয়েছি এরপর হচ্ছে আমি গলা চওড়া নিচেও একইভাবে দুই ইঞ্চি দাগ দিয়ে নিচ্ছি তো দাগ দিয়ে নেওয়ার পর এরপর আমি উপর থেকে মিলিয়ে নিচ্ছি দাগটাকে তো উপর থেকে মিলিয়ে নিয়েছি এখন হচ্ছে ছোট গলার মাপটা আমি দিয়ে নিচ্ছি ছোট গলা আমি লম্বা হচ্ছে তিন ইঞ্চি নিব মানে পেছনের গলাটা তো তিন ইঞ্চি করে দুই পাশে আমি দাগ দিয়ে নিয়েছি আর এভাবে লম্বা করে দাগ দিয়ে নিয়েছি চড়া তো একই হবে তো আমি এখানে গোল গলা দিব সামনে এবং পেছনে তাই গোল গলা আট করে নিয়েছি আপনারা যে কোনো ধরনের গলা দিতে পারেন তো এরপর হচ্ছে এই দেখতে পাচ্ছেন এরপর হচ্ছে আমি এখানে কাঁধটা নিব তো কাঁধ আমি এখানে হচ্ছে গলা থেকে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ নিয়ে নিচ্ছি মানে টোটাল হচ্ছে এখানে সাড়ে চার ইঞ্চি হবে পুট এখানে হচ্ছে টোটাল কাঁধ সহ পুট হবে সাড়ে চার ইঞ্চি তো এরপর হচ্ছে আমি বগলের মাপটা নিয়ে নিচ্ছি এখানে বগলের মাপটা ঠিক এইভাবে আপনারা উপর থেকে কাপড়টাকে উল্টো করে ধরে তারপর উপর থেকে এভাবে সোজা করে দাগ দিয়ে নেবেন এখানে সাড়ে চার ইঞ্চি এসেছে তো আমি হাফ ইঞ্চি বাড়িয়ে নিব এখানে হচ্ছে আমি পাঁচ ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি পাঁচ ইঞ্চিতে আমি দাগ দিয়ে নিয়েছি এরপর হচ্ছে আমি বডির মাপটা এখন নিয়ে নিচ্ছি বডির মাপ এখানে হচ্ছে সাড়ে এগারোর মতো এসেছে তো আমি এখানে বারো বারো নিব হাফ ইঞ্চি বাড়িয়ে নিব আপনারা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সবসময় মাপ থেকে একটু বাড়িয়ে নেবেন কারণ বেবিরা দেখা যাচ্ছে যে সবসময় একরকম কিন্তু তাদের স্বাস্থ্যটা থাকে না তারপর আমি কোমরের মাপটা নিয়ে নিচ্ছি কোমরের মাপ হচ্ছে এগারো ইঞ্চি আমি নিয়ে নিচ্ছি তো এখানে উপরে বুকের মাপটা হচ্ছে ছয় ইঞ্চি নিয়েছি আমি চার বাজে ছয় ইঞ্চি তো ছয় ইঞ্চিতে দাগ দেওয়ার পর আরও দেড় ইঞ্চি এক্সট্রা আমি বাড়িয়ে নিয়েছি আর উপর থেকে এখানে আমি হচ্ছে হিপ পর্যন্ত দশ ইঞ্চি পরিমাণ নিব উপর থেকে আমি হিপ পর্যন্ত দশ ইঞ্চি দুই পাশেই দাগ দিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন হচ্ছে দাগটাকে আমি মিলিয়ে নিচ্ছি তো এরপর যেটা করব এখন আমি উপর থেকে বুক থেকে হিপ পর্যন্ত ঠিক মাছ বরাবর একটা দাগ দিয়ে নিয়েছি এটা হচ্ছে কোমরের মাপটা আমি নিয়ে নিচ্ছি তো এখানে যেহেতু এখানে বুকের মাপ হচ্ছে ছয় আর কোমরের মাপটা হচ্ছে আমি এখানে হাফ ইঞ্চি কমিয়ে দিব মানে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি দিয়ে নিচ্ছে আপনারা চাইলে সমান রাখতে পারেন আর হিপের মাপ হচ্ছে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ নিয়ে নিচ্ছি এখন আমি দাগগুলোকে মিলিয়ে নিচ্ছি এরপর হচ্ছে এখানেও দেড় ইঞ্চি পরিমাণ আমি এক্সট্রা রাখছি আর এখানে হচ্ছে হিপ হলো মাত্র হাফ ইঞ্চি পরিমাণ রাখছি কারণ এখানে ডিজাইনটা একটু ভিন্ন ধরনের তাই এখানে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ আমি রেখেছি তো এখানে হচ্ছে আমি মিলিয়ে নিচ্ছি এরপর হচ্ছে এখানে বগলে ঠিক মাছ বরাবর আমি একটা দাগ দিয়ে শেপ করে নিচ্ছি বগলের শেপটা এঁকে নিলাম নেওয়ার পর এখন হচ্ছে নিচের অংশটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো নিচে হচ্ছে আমি এখানে আট ইঞ্চি পরিমাণ গ্যায় নিয়েছি চার বাজে আট ইঞ্চি আর দুই বাজে হচ্ছে ষোলো ইঞ্চি তো আট ইঞ্চি গ্যায় নেওয়ার পর এরপর উপর থেকে হচ্ছে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ আমি একটা দাগ কেটে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন নিচ থেকে উপরে একটু আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ আর এইখানেও আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ দাগ দিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এই দাগটাকে ঠিক এইভাবে করে একটু রাউন্ড করে মিলিয়ে নিচ্ছি 
আপনারা কিভাবে শেপটা করেছি সেটা খেয়াল রাখলেই হবে আর এখন উপর থেকেও একটু মিলিয়ে নিচ্ছি যতটুকু আমি কাটব সেই অনুসারে আমি দাগ দিয়ে নিয়েছি এরপর হচ্ছে আমি দাগ অনুসারে এখানে কেটে নিচ্ছি অর্থাৎ এক্সট্রা যে দাগটা দিয়েছিলাম সেই দাগ অনুসারে কেটে নিয়েছি এখন আমি বগলের এই অংশটাও কেটে নিচ্ছি তো এরপর আমি হচ্ছে এখানে চিহ্ন দিয়ে নিচ্ছি যে যে জায়গাগুলো আমি সেলাই করব তো সেই জন্য চিহ্ন দিয়ে নিয়েছি সেলাইয়ের সুবিধার জন্য আর গলা যেহেতু আমি পেস্টিং বসাবো সেই জন্য আমি গলাটা কাটিং করলাম না আমি এখানে চিহ্ন দিয়ে নিলাম তো এতটুকু হয়ে গেল এরপর আমি আপনাদের কিভাবে সেলাই করব সেটা দেখা তো এখানে আমি গলা তৈরি করার জন্য পেস্টিং নিয়ে নিয়েছি তো এখানে হচ্ছে সামনের গলার জন্য আমি এখানে হলো লম্বা প্রায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি নিয়েছি আর এখানে চড়া হচ্ছে ছয় ইঞ্চির মতো নিয়েছি এখন আমি হচ্ছে এভাবে করে ভাজ করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন দুই বাজে ভাজ করে নিয়েছি নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে আমি লম্বা গলা যেহেতু চার ইঞ্চি রেখেছি আমি চার ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে নিচ্ছি এখানে একইভাবে দুই সাইডে দাগ দিয়ে নিয়েছি আর নিচের এই অংশটা আমি সমান করে মিলিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন গলা চড়া আমি দুই ইঞ্চি নিচ্ছি এখানে তো দুই ইঞ্চি নিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে উপর থেকে মিলিয়ে নিয়েছি দাগটাকে মিলিয়ে নেওয়ার পর যেহেতু গোল গলা দিব আমি এখানে গোল গলা শেপ করে নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনো গলা দিতে পারেন আর এখানে হচ্ছে এক ইঞ্চি আমি এক্সট্রা বাইরে দাগ দিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমি যেহেতু রাউন্ড করে এখানে বাইরের গলাটা কাটিং করব সেই জন্য তো এখন হচ্ছে আমি এখানে দাগ অনুসারে গোল গলা কাটিং করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার সামনের গলাটা এরপর আমি পেছনের গলাটা কাটিং করব তো পেছনের গলাটা একই মাপ দিয়ে নিয়েছি শুধু লম্বা একটু বেশি নিয়েছি চড়ায় কিন্তু একই নিয়ে নিয়েছি তো লম্বা হচ্ছে এখানে যেহেতু পেছন গলা লম্বা আমি তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি আর চড়া হচ্ছে দুই ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি নেওয়ার পর নিচেও একইভাবে দুই ইঞ্চি পরিমাণ নিয়ে দাগ দিয়ে নিয়েছি আর এখানে হচ্ছে গোল গলা রাউন্ড করে নিচ্ছি আর এখানে লম্বা করে আমি প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চিতে একটা দাগ কেটে নিব এই অংশটা ফাঁকা থাকবে মানে আমি এখানে একটা টিপ বুতাম টিপ বুতাম বা হুক এখানে আপনারা দিয়ে নিতে পারেন তাতে করে এটা হচ্ছে বেবিরা গলায় গলা দিয়ে পড়তে সুবিধা হবে মানে এটা পড়তে এবং খুলতে সুবিধা হবে আর এক্সট্রা হচ্ছে আমি এক ইঞ্চি এখানে নিয়ে নিচ্ছি এক্সট্রা এক ইঞ্চি নিয়ে এরপর হচ্ছে আমি এখন পেস্টিংটাকে কাটিং করে নিচ্ছি আর এখানে কিছুটা অংশ আমি কেটে নিয়েছি এই দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এরকম হয়েছে গলাটা এখানে আমি দুইটা গলাই কেটে নিয়েছি নেওয়ার পর এরপর আমি আয়রন করে এই দুইটা গলা কাপড়ের সাথে লাগিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে সেলাই করেও লাগিয়ে নিতে পারেন এরপর আমি এখানে হচ্ছে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ এক্সট্রা রেখে কাপড়টাকে কেটে নিয়েছি দুইটা একইভাবে কেটে নিয়েছি নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে এখানে ভাস করে দিয়ে তারপর সেলাই করে নিব তো গলা কিভাবে কাটিং করতে হয় এবং কিভাবে কামিজের সাথে বসাতে হয় তার ভিডিও আমি অলরেডি আমার চ্যানেলে আপলোড করেছি আমি ভিডিও লিঙ্কটা ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আর এরপর আমি দুইটা গলায় কিন্তু এভাবে সাইড করে পেস্টিংয়ের উপর সেলাই করে নিয়েছি আর এটা হচ্ছে এভাবে ভাস করে নিয়ে মাছ বরাবর একটা চিহ্ন দিয়ে নিব যাতে করে কাপড়টার সাথে বসাতে সুবিধা হয় মানে কামিজের কাপড়টার সাথে বা নিমান কাপড়টার সাথে বসাতে সুবিধা হয় একইভাবে আমি দুইটা গলাতে মাছ বরাবর চিহ্ন দিয়ে নিয়েছি আর এখানে হচ্ছে কামিজের যে কাপড়টা সেটা তো কিন্তু মাছ বরাবর চিহ্ন দিয়ে এখন আমি সোজা করে নি বসিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে আমি এখানে সাইড থেকে গলাটাকে সেলাই করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখানে সেলাইটা পেস্টিংয়ের পাশেই দিয়েছি কিন্তু পেস্টিংয়ের উপরে দিইনি কারণ অনেক সময় পেস্টিংয়ের উপরে দিলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে গলাটা উঠে থাকে সুন্দর লাগে না দেখতে তো একইভাবে আমি দুইটা গলাই কিন্তু তৈরি করে নিচ্ছি তো এখানে আপনারা চাইলে প্রথমে গলাটাকে এভাবে বরাবর একটা সেলাই দিয়ে আটকে নিতে পারেন তো আমি এখানে হচ্ছে আটকে নিচ্ছি তাতে করে আপনাদের গলাটা সোজা থাকবে আটকে নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে আমি আবার এখানেও সাইড থেকে সেলাই করে নিচ্ছি তো এভাবে করে এখানে ডিজাইন অনুসারে তারপর হচ্ছে সেলাই করে নিতে হবে তো সেলাই করার পর এরপর কিছু অংশ কাপড় এখানে বাড়তি রেখে তারপর হচ্ছে আমি কেটে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এরপর একটু করে এভাবে কেটে দিতে হবে যাতে করে গলাটার ফিনিশিংটা সুন্দর আসে তো একইভাবে হচ্ছে আমি দুইটা গলাই তৈরি করে নিব তো এভাবে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা গলাই আমি এভাবে করে কেটে তারপর হচ্ছে রেডি করে নিয়েছি এখন হচ্ছে আমি উল্টে নিব 
এজে উল্টে নিয়েছি উল্টে নেওয়ার পর আপনারা যদি আয়রন করে নেন তাহলে কিন্তু গলার ফিনিশিংটা সুন্দর আসে তো আমি দুইটাই হচ্ছে আয়রন করে নিয়েছি তো এরপর আমি হচ্ছে এখানে হলো লেস জয়েন করব পাইপিনের মতো এই লেসটা আমি কিনে নিয়েছি আপনারা চাইলে এটা দোকান থেকে কিনে নিতে পারেন সুতো সুতো অথবা লেস যেখানে পাওয়া যায় সেখানে খোঁজ করে নিতে পারেন অথবা অন্য কোনো ধরনের লেস আপনারা লাগিয়ে নিতে পারেন তো আমি শুধু সামনের পাটে লেসটা লাগাবো তো সেই জন্য হচ্ছে আমি ঠিক এভাবে করে লেসটাকে নিচের দিকে দিয়ে আর হচ্ছে কাপড়টা উপরের দিকে দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে অনেকটা দড়ি পাইপিং যেরকম লাগানো হয় গলায় সে ঠিক সেরকম লেসটা তো আমি সেই জন্য এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে অন্য কোনো ধরনের লেস গলার উপরে ডিজাইন করার জন্য লাগিয়ে নিতে পারেন তো লেসটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি এরপর হচ্ছে আমি সামনে আরেকটা সেলাই দিয়ে নিব যাতে করে লেসের যে অংশটা আছে পেছনের সাদা যে অংশটা আছে সেটা যাতে করে এখানে আটকে থাকে সেই জন্য হচ্ছে আমি আরেকটা পাশে সেলাই দিয়ে নিলাম এরপর যেটা করব এখন হচ্ছে আমি কাতটাকে জয়েন করে নিচ্ছি তো সামনের এবং পেছনের পাট একসাথে ধরে নিয়ে কাতটা জয়েন করে নিচ্ছি কাদের প্রথমে কিন্তু অবশ্যই একটা ব্যাক স্টিচ দিয়ে নিতে হবে না হলে কিন্তু তাড়াতাড়ি এটা এখান থেকে ছুটে যায় তো একইভাবে হচ্ছে আমি দুইটা অংশ সেলাই করে নিয়েছি আর এখানে কাদের এখানে অবশ্যই ডাবল সেলাই দিয়ে নিতে হবে তো এতটুকু সেলাই হয়ে গেল এরপর হচ্ছে আপনারা চাইলে এখানে বগলের এই অংশটা তো লেসটা লাগিয়ে নিতে পারেন তো আমি বগলে কিছু কাপড়ের কিছু অংশ ভাজ করে নিচ্ছি নেওয়ার পর এখানেও লেসটা আমি কাপড়ের নিচের দিকে দিয়ে তারপর হচ্ছে লাগিয়ে নিচ্ছি এখন আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো আমি এখানে হচ্ছে একইভাবেই কিন্তু আপনারা দুইটা সাইডে লেস লাগিয়ে নিতে পারেন তো আমি লাগিয়ে নিয়েছি এখন হচ্ছে আমি কাপড়টাকে উল্টে নিচ্ছি উল্টে নেওয়ার পর এখন আমি বডির যে অংশগুলো আছে সেগুলো সেলাই করে নিব তো এখানে আপনারা মাপটা দিয়ে এরপর দাগ দিয়ে নিতে পারেন তাতে করে সেলাই করতে সুবিধা হবে তো আমি একইভাবে দুই সাইডে এভাবে দাগ দিয়ে নিয়েছি বডির মাপ অনুসারে এক্সট্রা কাপড়টা রেখে তারপর হচ্ছে বডির মাপ অনুসারে এভাবে দাগ দিয়ে নিতে পারেন তো আমি এখন এক সাইড সেলাই করে নিচ্ছি মানে বুকের অংশটা থেকে হিপ পর্যন্ত সেলাই করে নিয়েছি সেমভাবে আরেকটা সাইডও সেলাই করে নিতে হবে আর অবশ্যই প্রথম দিকে ব্যাক স্টিচ দিয়ে নিতে হবে তো এরপর হচ্ছে আমি এখানে ড্রেসটাকে সোজা করে নিয়েছি যে দেখতে পাচ্ছেন সোজা করে নিয়েছি নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে এক সাইড থেকে এভাবে উল্টো করে নিয়ে ফাড়াটাকে সেলাই করতে হবে সাধারণত আমরা ফাড়া যেভাবে সেলাই করি সেভাবে সেলাই করতে হবে তবে এখানে প্রথমে একটা ভাঁজ দিয়ে সেলাই করতে হবে সামনের যে পাটটা মানে যেখানে আমি লেস বসাবো সেই পাটটা হচ্ছে জাস্ট একটা ভাঁজ দিয়ে সেলাই করে নিলে হবে তো আমি এখানে একটা ভাঁজ দিয়ে সেলাই করে নিচ্ছি তো এইভাবে করে পুরোটা সেলাই করে নিতে হবে আর এখানে যে গোলাকার অংশটা আমি কেটেছিলাম এই অংশটা একটু সাবধানে সেলাই করতে হবে যাতে করে রাউন্ড শেপটা নষ্ট না হয়ে যায় তো আমি এখানে ভাঁজ করে নিয়ে রাউন্ড শেপটা সুন্দরভাবে রেখে এরপর হচ্ছে এখানে একটা ভাঁজ করে সেলাই করে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেলাইটা ঠিক এই রকম হয়েছে এরপর এই সাইড থেকে আবার ডাবল ভাঁজ করে সেলাই করে নিব এক প্রথমে যেটা সেলাই করেছি সেটা হচ্ছে সামনের অংশ এখন আমি পেছনের অংশটা সেলাই করে নিব তো পেছনের সাইডটা হচ্ছে ডাবল ভাঁজ করে সেলাই করে নিতে হবে সাধারণত আমরা ফাড়াটা যেভাবে ডাবল ভাঁজ করে সেলাই করি সেভাবেই করে নিচ্ছি আমি তো এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরোটা সেলাই করে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের যদি কোনো রিকোয়েস্টের আইটেম থাকলে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব খুব শীঘ্রই সেই ভিডিওটা আপলোড দিতে তো এখানে হচ্ছে যে সেলাইটা কমপ্লিট হয়ে গেল তো এরপর এতটুকু সেলাই হওয়ার পর এরপর হচ্ছে আমি এখানে পাইপিং লাগিয়ে নিব সামনের পাটে শুধুমাত্র সামনের পাটে হচ্ছে আমি পাইপিং বা লেস্ট লাগিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে পেছনেও লাগিয়ে নিতে পারেন 
তো আমি কিছু অংশ উপর দিকে ফারার এখানে ঢুকিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন দেওয়ার পর এরপর হচ্ছে আমি সাইড থেকে এখন সেলাই করে নিচ্ছি সাদা অংশ যেটা সেটা আমি ভেতর দিকে পুরোটাই নিয়ে নিচ্ছি শুধুমাত্র এখানে পাইপিনের মতো যে অংশটা আছে সেটাই বাইরের দিকে থাকবে তো আমি সেভাবে করে সেলাই করে নিচ্ছি আপনারা যদি লেস লাগান সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা উপর দিক থেকে লেসটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়ে নেবেন তো আমি একইভাবে এখন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লেসটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি তো আমি এখানে হচ্ছে যেখানে আপেল শেপ করা মানে একটু রাউন্ড শেপ করা সেখানেও ঘুরিয়ে সুন্দরভাবে লেসটা লাগিয়ে নিতে হবে আর পেছনের অংশটা আমি সাধারণভাবে আমরা যেভাবে ফারাটা সেলাই করি ঠিক সেভাবেই সেলাই করে নিচ্ছি মানে প্রথমে যে একটা সেলাই দিয়েছি তার পাশে আবার আরেকটা সেলাই করে নিচ্ছি তো এই তো আজকে অ্যাপেল কাট ড্রেসটা তৈরি হয়ে গেল আর এখানে পেছনের অংশটা আপনারা একটা হুক লাগিয়ে নিতে পারেন তো এরপর হচ্ছে আপনারা চাইলে এটাতে যে কোনো ধরনের ডিজাইন করে নিতে পারেন হাতের কাজ করে নিতে পারেন তো ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন তো আজকে এই পর্যন্ত আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আল্লাহ হাফেজ